bir şehzade doğar. Büyür, mülke sultan. Bir sultan savaşır, hükmeder. Sonunda Azrail'in kollarında toprak olur. Ya bir sultan ölürse, tacü tahtına ne olur? DFT Tarihten Osmanlı Taht Oyunları Osmanlı Taht Oyunları Fetret Devri 1. Kosova Savaşı'ndan sonra başa geçen Yıldırım Beyazıt babasının aldığı beyliği bir imparatorluğa dönüştürmeyi başardı. Balkanlardaki Türk varlığını sağlamlaştırarak ilerletti. Büyük Haçlı ordularını alt etti. Anadolu'da da beyliklere tek tek diz çöktürerek siyasi birliği sağladı. Türk dünyasının batısında bu cengaver yükselirken, doğusunda da Timur namlı bir cihangir yetişip serpildi. Bu iki hükümdar belli bir noktadan sonra birbirlerini tehdit olarak görmeye başladı ve hükümdarların araları açıldı. Bu gerginlik hat safhaya ulaştıktan sonra 1402 Ankara Savaşı'na nihayet erdi. Emir Timur, Yıldırım'ı mağlup edip esir aldı. Osmanoğullarının bir asırlık mücadelesi ve emeği yerle yeksan olmuştu. Ankara Savaşı, Osmanlı'nın kuruluşundan beri aldığı en ağır yenilgiydi. Hristiyanlara kafa tutan, onları ard arda yere seren Osmanlı Kartalı, Asya'nın derinliklerinden gelen Deha'ya esir düşmüştü. Bu, Osmanlı Devleti'nin sonu mu olacaktı? Osmanlı tarihi burada kapanıyor, Anadolu için yeni bir tarih sayfası mı açılıyordu? Timur bu topraklara yerleşecek miydi? Herkes artık bunları düşünüyordu. Savaştan sonra doğuya, Çin'e sefer yapmak isteyen Timur, arkasında bir güç bırakmamak için biraz daha burada kaldı. Bursa'yı ve bazı şehirleri talan etti. İzmir'i Haçlılardan aldı. Bunlara benzer birçok faaliyette bulundu. Eski beylikleri yeniden canlandırdı. Üstüne neredeyse tüm kışlak ve yaylakları aşiret beylerine dağıttı. Timur'un amacı Anadolu'da kendisine karşı olası bir tehlikenin önüne geçmekti. Bu doğrultuda savaş meydanından kaçan Beyazıt'ın oğullarına kendisine bağlı kalmak kaydıyla yarlılar dağıttı. Böylece Osmanlı tahtı için kardeşler birbirleriyle uğraşacak ve bir tehlike arz etmeyeceklerdi. Şehzade Süleyman'a Edirne ve civarını, Şehzade İsa'ya Balıkesir ve civarını verdi. Şehzade Mehmet ise 15 yaşında olmasına rağmen başta Timur'a boyun eğmeyerek Sancak Bey'i olduğu Amasya Tokat tarafına çekildi. Aylarca Timur'un gitmesini bekleyerek Amasya'da, Tokat'ta, Bolu'da askerleriyle dağlarda gezdi. Mağaralar da saklandı. Şehzade Mustafa ve Musa ise Timur'un yanında esir durumdaydı. Timur daha Anadolu'dan ayrılmadan ismi geçen şehzadeler arasında Osmanlı mülkü için taht oyunu başlamıştı. Nefes kesen bu serüven 11 yıl sürecekti. Timur, 1403 Mart'ında ölen Yıldırım'ın cesedini oğlu Musa Çelebi ile Bursa'ya gönderdi. Musa'yı da Bursa Bey'i yaptı. Balıkesir'deki İsa Çelebi elindeki kuvvetlerle derhal kardeşinin üzerine yürüdü. Başta galip gelemese de kısa sürede Bursa'yı ele geçirip sultanlığını duyurdu. Başarısız olan Musa ise önce Karamanoğullarına sonra kardeşi Mehmet Çelebi'ye sığındı. Son durum şöyleydi. Emir Süleyman büyük kardeş olmasının getirisiyle kendisini gerçek sultan ilan etmişti ve tüm Rumeli toprakları emrindeydi. Vezir Çandarlı Ali ve Uç Beyleri de ona avantaj sağlıyordu. Naif ruhlu ve iyi eğitilmiş bu şehzade, görünürde diğer kardeşlerinden daha avantajlıydı. İsa Çelebi Bursa'daydı. O da asıl başkent Bursa'ya sahip olmanın avantajını kullanıyordu. Edirne o zamanlar lise tarih kitaplarında yazdığı gibi tam manasıyla başşehir değildi. Bu ancak Fetri döneminden sonra olacaktı. Çelebi Mehmet ise yetenekli lalası Beyazıt Paşa ile Amasya'da hüküm sürüyordu. Ve elinde becerikli askerler vardı. Yine 1403 yılında Çelebi Mehmet, kardeşi İsa'ya haber yollayarak Anadolu topraklarını ikiye bölmeyi teklif etti. Teklifi reddedilince var gücüyle onun üzerine yürüdü. İsa'nın kuvvetlerini Ermeni Beli ve Ulubaz savaşlarında yendi. İsa Çelebi önce Yalova'ya, oradan Bizans yardımıyla Emir Süleyman'ın yanına kaçtı. Mehmet ise Bursa'da adına para bastırıp kendini sultan ilan etti. Emir Süleyman durumdan rahatsız olup İsa'nın yanına kuvvet verip onu Bursa üzerine yolladı. Tekrar yenilgiye uğrayan İsa Çelebi, önce İzmiroğlu Cüneyt Bey'in yanına ardından Karamanoğullarına sığındı. 
kuvvetsiz, kavimsiz bir baş gibi dolandı durdu. Her gördüğünden yardım istedi. Konya Bey'in kendisini satacağını düşünerek oradan kaçtı. Dedelerinin diyarı sultan önünde gizlenirken bir hamamda Çelebi Mehmet'in askerleri tarafından yakalanarak öldürüldü. 1406 yılında kardeşlerden biri oyun dışı kalmıştı. Gitgide güçlenen Mehmet'ten kurtulmak isteyen Süleyman Çelebi kolları sıvadı. Süleyman daha önce Bizans'ın desteğini alabilmek için boğazlardaki bazı yerleri imparatora bırakmış, hatta kardeşleri Fatma ve Kasım'ı da sözünün teminatı olarak İstanbul'a esir olarak yollamıştı. Akıllı şehzade oyunun hakkını sonuna kadar verenlerdendi. Taht gözünü bürümüş, hiçbir şeyden çekinmiyordu. Ceneviz ve Venedik sayesinde Çanakkale boğazını geçen şehzade Bursa'ya yürüdü. Abisinin karşısına çıkma cesaretini bulamayan Mehmet kaçmaya karar verdi. Böylelikle Marmara sahilleri Süleyman'ın eline geçmişti. Süleyman Çelebi Ankara'ya da girerek kardeşinin yaşam sahasını daralttı. İzmir oğlu Cüneyt'in yanına gelmesiyle Batı Anadolu beyleri onu beyleri tanımıştı. Mehmet için çember daralmış, belki de yolun sonu gelmişti. Bir anda talih Mehmet Çelebi'nin yüzüne güldü. Ağabeyinin akıl hocası Çandarlı ölmüş, üzerine Eflak'tan yardım teklifi gelmişti. Bunu değerlendirmek isteyen Mehmet, Süleyman Çelebi'yi yardımsız yenemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden onu Anadolu'dan uzaklaştırmalıydı. Topladığı askerleri yanındaki kardeşi Musa'nın emrine verip Sinop'tan gemilere bindirerek Eflak'a yolladı. Musa burada coşkuyla karşılandı. Eflak boyvadası kızını şehzadeye vermişti. Şehzade kısa zamanda Bulgar, Sırp ve Eflak kuvvetleri yanında topladı. Tuna boylarındaki Türkler de kendisine bağlanmıştı. Musa dini bir kimlikte taşıyordu. Şeyhi olarak gördüğü ve sonra kazasker yapacağı Şeyh Bedrettin sayesinde farklı dini eğilimli insanları da kolaylıkla yanında buldu. Taht oyunları şimdiye dek sessiz olan Rumeli'ye sıçramıştı. Kardeşinin hızlıca güneye indiğini duyan Süleyman, boğazı geçip İstanbul yakınlarında kardeşiyle cengi tutuştu. Düzenli birliklerin gücü sayesinde savaşı kazandı. Edirne'ye doğru kaçan kardeşini bir de orada yendi. Ama bu sefer takip etmemeyi tercih etti. Savaş hatayı kabul etmezdi ve bu ufak hata Süleyman'a pahalıya mal olacaktı. Musa Çelebi bir sürü ortadan kayboldu. Dağlarda çeteler kurdu. Gizlice adam topladı. Kendisine ihanet edenleri tek tek cezalandırdı. Gücünü kavileştirince de ansızın bir gece Edirne surları önünde beliri verdi. Emir Süleyman kardeşlerini yenmiş olmanın gururuyla zevki sefaya dalmış, yiyip içiyor, eğleniyordu. Musa ansızın kapısına dayandığında da yine bir hamam sefasındaydı. Şehrin kuşatılması üzerine Mihaloğlu Mehmet Bey hamama giderek şehzadeye durumu bildirdi. Süleyman bu sözlere aldırış etmedi ve ona inanmadı. Musa'nın buna cesaret edemeyeceğini ileri sürerek onu azarladı ve kovdu. Arkasından Akıncıların koca bey Evrenos Bey içeri girerek durumu izah etti. Fakat Süleyman Çelebi ona da şu sert cevabı verdi. Ey Çelebi Lala! Bu kederli sözler nedir? Musa kimdir ki üstüme asker çekip saltanat davası ede? Bu sözlere üzülen bey, Seydi ve lideri olarak gördüğü adamın bu haline üzüldü. En son Yeniçeri ağası içeri girdi. Süleyman sarhoş kafayla onu da azarlayarak rencide etti. Emir Süleyman'ın bu durumunu gören paşalar ve ağalar Musa'nın tarafına geçti. Musa'nın şehre girmesi çok kolay oldu. Süleyman, Musa'nın şehre girip kendisini aradığını duyunca durumun gerçek olduğunu anladı ve üç arkadaşıyla ata atlayıp dostu Bizans İmparatorunun yanına kaçmaya kalktı. Ne var ki düğenciler köyü yakınlarında yakalanıp öldürüldü. 1410 yılındaki bu olayla artık oyunda iki kişi kalmıştı. Musa ve Mehmet Çelebi. Rumeli'de kendini sultan ilan eden Musa Çelebi mizaç olarak sert bir insandı. Emir Süleyman'ın vezirlerine sert davrandı. Bu beylere güveni de çok yoktu. Bu tutumu bazı beylerin ondan soğumasına yol açtı. Bu birinci sorundu. İkinci sorunu ihanet eden Sırp ve Bulgar birlikleri oluşturuyordu. Üçüncü ve en büyük sorun da Bizans'tı. Ağabey gibi Bizans'la iyi geçinmek yerine tam tersi bir politika yürüdü. Ağabeyinin imparatora verdiği bazı kaleleri geri aldı ve Bizans'tan vergi istedi. Bir de gidip üstüne İstanbul'u kuşattı. Kuşatma başarılı olmasa da ortalık bir anda karışıverdi. Bizans imparatoru elinde tuttuğu Süleyman Çelebi'nin oğlu Şehzade Orhan'ı ardına asker verip salıverdi. Selanik'e gelen Şehzade az sayıdaki destekçiyle amcasına kafa tuttu ama pek direnç gösteremeden yenildi. Orhan İstanbul'a döndü. 
Bizans Orhan'ı daha sonra tekrar kullanacaktı. İlk hamlesi başarılı olmayan İmparator II. Manuel, B planı olarak Mehmet Çelebi ile ittifak kurdu. Bu ittifak çerçevesinde Mehmet'in kuvvetleri Bizans gemileriyle Rumeli'ye geçirildi. Durumu öğrenen Edirne Sultanı hemen pusatlanıp yola çıktı. İki kardeş Çatalca'nın kuzeyinde kıyasıya bir mücadele verdi. Savaşı Musa Çelebi kazanırken Mehmet Anadolu'ya döndü. Musa Çelebi bu zaferini iyi değerlendirmedi. Çünkü takip ettiği şiddet politikası her gün yanından bir iki beyin ayrılmasına yol açıyordu. Rumeli'deki sancak beyleri ağır vergiler alınmasından, sık sık mallarının müsaade edilmesinden şikayete başladılar. Birçok bey Mehmet Çelebi'ye haber yollayarak onu Rumeli'ye davet ediyordu. Durumu kullanmak isteyen Bursa Sultanı Mehmet, Bizans yardımıyla tekrar karşıya geçti. Durumu öğrenen Rumeli beyleri taraf değiştirdi. Kardeşine karşı bu sefer kazanamayacağını anlayan Musa Çelebi, Tuna'ya doğru kaçtı. Kardeşi, kendisini Sofya'nın güneyindeki çamurlu derbente kadar takip etti. Burada Musa, az sayıda adamıyla savaşmak zorunda kaldı. Rakibin sayıca çok fazla olmasına rağmen cesurca savaşan Musa Çelebi'nin kuvvetleri kısa sürede pul gibi dağıldı. Musa da kurtuluşu firarda aradı. Amacı kayınpederi Eflak Voyvodası'nın yanına sığınmaktı. Gelin görün ki yaralıydı ve oraya kadar yetişemedi. Bir bataklıkta meçhul bir şekilde öldü. Kesik başının Çelebi Mehmet'e getirilmesiyle de oyun 1413'te sonlanmış oldu. Stratejik hamleler, ihanetler, savaşlar, kahramanlıklar ve sayısız enteresan olayla dolu 11 yıl bitmiş, Osmanlı'nın enkazı adının birincisi Sultan Mehmet'e kalmıştı. Kardeşleri bertaraf eden Mehmet'in şimdiki görevi ise kaybettikleri imparatorluğu yeniden kurmak olacaktı. Görüşlerinizi ve videolarımızda yer almasını istediğiniz savaş, olay ya da dönemi yorumlara yazın. Biz de değerlendirelim.